हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास एट्थ का वेलकम लाइफ का लेसन नंबर वन जिसका नाम है बॉडी हाइजीन उसको पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बॉडी हाइजीन का मतलब होता है शरीर की स्वच्छता शरीर की साफ सफाई ठीक है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो जिम रॉन जो है वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव कि हाँ अपने शरीर की जो है हमें देखभाल करनी चाहिए क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ जो है वो हमको रहना है ठीक है हमारा जो हमारी आत्मा जो है है ना वो हमारे शरीर के अंदर जो है वो रहती है और ये शरीर हमारा अपना है इसलिए इसकी साफ़ सफाई इसकी देखभाल की जो है जिम्मेदारी जो है वो भी हम पर बनती है तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं लेट्स चेक हाउ अवेयर वी आर अबाउट आवर बॉडी हाइजीन तो अब हम जो है देखते हैं कि हम अपने बॉडी हाइजीन के बारे में कितना ज़्यादा जो है वो जागरूक है तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको दिया गया है कि बॉडी हाइजीन के पॉइंट्स दिए गए हैं ठीक है और इसके तीन ऑप्शन दिए गए हैं ऑलवेज यानी कि आप उसको हमेशा फॉलो करते हैं समटाइम यानी कि कभी कभी फॉलो करते हैं और नेवर कभी फॉलो नहीं करते तो सबसे पहला पॉइंट है कि आई कैरी अ हैंकर चीफ विद मी मैं अपने साथ जो है वो हमेशा रुमाल रखता हूँ ठीक है तो अगर आप हमेशा रखते हो तो ऑलवेज करो और समटाइम कभी कभी रखते हो तो समटाइम पे और कभी नहीं रखते तो नेवर पे ठीक है तो हम यहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशन ले रहे हैं आई वॉश माय हैंड बिफोर एंड आफ्टर अ मील विद सोप मैं खाना खाने से पहले और बाद में जो है साबुन से हाथ धोता हूँ आई वीयर क्लीन एंड ड्राई क्लोथ मैं हमेशा जो है वो साफ़ सुथरे और सूखे हुए कपड़े पहनता हूँ I cover my mouth while sneezing and coughing. मैं हमेशा खांसते हुए या छींकते हुए जो है अपने मुँह को ढकता हूँ I cut my nails weekly. मैं हर हफ्ते जो है वो अपने नेल्स को काटता हूँ I brush my teeth twice a day. मैं दिन में दो बारी जो है वो ब्रश करता हूँ I avoid eating unhygienic or uncovered food items being sold on the roadside. रोड साइड पर जो खाना जो है वो मिल रहा है ठीक है जो कि अनकवर बिना ढका हुआ है और जो साफ़ सफाई वाला नहीं है हाइजीनिक नहीं है उसको मैं खाने से बचता हूँ ठीक है आई टेक अ बाथ एवरी डे मैं रोज़ जो है वो नहाता हूँ आई कीप माई हेयर क्लीन मैं अपने बालों को जो है वो साफ़ सुथरा रखता हूँ तो बच्चों जितने भी आपके ऑलवेज वाले पॉइंट हैं वो सब थ्री मार्क्स के हैं ठीक है थीके? तो आप उसको कैलकुलेट कर लो तो यहाँ पे मेरे फाइव टिक है तो फाइव थ्री जो फिफ्टीन फिफ्टीन हो गए टोटल समटाइम वाले जो हैं वो टू पॉइंट्स के हैं तो हमारे यहाँ पे थ्री टिक है टू पॉइंट्स के वो हो गए टोटल सिक्स और नेवर वाला वन पॉइंट का है ठीक है तो टोटल जो है वो मेरा स्कोर जो है वो ट्वेंटी हो गया टू इंक्रीज माई स्कोर इन बॉडी हाइजीन अपना बॉडी हाइजीन का स्कोर इंक्रीज करने के लिए मैं इन सब काम को फॉलो करूँगा तो बच्चों कोशिश करना कि आप जो नेवर वाले पॉइंट्स लिखे हैं समटाइम वाले पॉइंट्स लिखे हैं ना उनको फॉलो करें क्योंकि जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं है ना उसको तो करने का कोई दोबारा वो बनता नहीं है तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि आई विल ब्रश माई टी ट्वाइस अ डे मैं दिन में दो बारी ब्रश करूँगा आई विल वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील विथ सोप मैं खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोऊंगा। आई विल टेक बाथ डेली मैं रोज़ नहाऊंगा। आई विल ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ मैं हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनूंगा। आई विल अवॉइड अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड सड़क के किनारे जो खाना मिलेगा ठीक है जो कि साफ सुथरा नहीं है उसको खाने से मैं बचूँगा लेट्स नो मोर डियर स्टूडेंट गुड हेल्थ कैन बी ऑप्टेन बाई कीपिंग आवर बॉडी हाइजीनिक बच्चों हमारे जो बॉडी हाइजीनिक को अगर हम फॉलो करें ठीक है अगर हम बॉडी हाइजीन को फॉलो करेंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी ठीक है और अच्छी सेहत को उससे पाया जा सकता है इट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड अदर मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी फ्राम इलनेस एंड मैनी अदर डिजीज इसके थ्रू हम खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं बीमारियों से और सोसाइटी के दूसरे मेम्बर्स को भी जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस वी नीड टू इनकुलकेट द फॉलोइंग हैबिट्स और इसके लिए हमें इन आदतों को जो है वो अपनाना पड़ेगा या मन में बिठाना पड़ेगा सबसे पहला है टेकिंग अ बाथ डेली वी मस्ट टेक अ बाथ डेली विद सोप एंड वाटर हमें डेली नहाना पड़ेगा साबुन और पानी से कीपिंग योर हेयर क्लीन शॉर्ट हेयर शुड बी वॉश्ड एवरी डे जो छोटे बाल हैं वो रोज धोए जा सकते हैं ठीक है वाइल द लॉन्ग हेयर मस्ट बी क्लीन एटलीस्ट वंस अ वीक विद शैम्पू एंड शुड बी ड्राइड प्रॉपरली जबकि जो लंबे बाल हैं उसे सप्ताह में कम से कम एक बार ही शैम्पू से ज़रूर धोना चाहिए और उसे अच्छी तरीके से सुखाना चाहिए ब्रशिंग एंड क्लीनिंग टीथ वी मस्ट ब्रश एंड क्लीन आवर टीथ ट्वाइस अ डे हमें अपने दांतों में ब्रश और उसको साफ़ सुथरा जो है 
कम से कम एक दिन में दो बार ज़रूर करना चाहिए इट विल कीप आवर टीथ एंड गम्स क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग और इसकी वजह से हमारे दांत हमारे गम्स जो है वो साफ़ सुथरे और स्ट्रॉन्ग मजबूत बने रहेंगे वॉशिंग हैंड्स विथ सोप हैंड्स मस्ट बी वॉश प्रॉपरली विथ सोप एंड वाटर स्पेशली आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट तो बच्चों आपको हाथ जो है वो साबुन से ज़रूर धोने चाहिए ठीक है साबुन और पानी से खासकर जब आप टॉयलेट जाते हो उसके बाद है ना खाना खाने से पहले और बाद में खेलने के बाद गार्डनिंग के बाद ठीक है या कोई भी ऐसी दूसरी एक्टिविटी जिससे कि आपके हाथ जो है वो गंदे हो रहे हैं वेन वी ईट विथ डर्टी हैंड्स जब हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं मैनी जर्म्स एंड डिजीज कॉजिंग वायरसेस डायरेक्टली एंटर आवर स्टमक एंड वी फॉल इल तो बहुत सारे जो गंदगी होती है जो हमारे हाथों में गंदगी है है ना वो हमारे अंदर चली जाती है और हमें बीमार करती है जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि वियरिंग क्लीन क्लोथ्स वी मस्ट वियर क्लोथ्स दैट आर वॉश प्रॉपरली एंड सोप विथ सोप एंड ड्राइड थॉरोली इन दिसन तो हमें वही कपड़े पहनने चाहिए जो साफ सुथरे हों है ना और जिसको साबुन से धोया गया हो और जिसको कि धूप लगाया गया हो बच्चे धूप लगाने से कपड़ों में अगर हम धूप लगवाते हैं तो उससे क्या होता है जो जितने जर्म्स हैं बैक्टीरिया हैं वो सब मर जाते हैं ठीक है सेपरेट टावल एंड कॉम एवरी पर्सन इन अ फैमिली शुड यूज़ अ सेपरेट टावल एंड कॉम हर पर्सन जो है फैमिली का उनको अलग से टावल और कॉम को यूज़ करना चाहिए ठीक है कवरिंग माउथ एंड नोज वी शुड कवर आवर माउथ एंड नोज विद अ हैंकर चीफ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग हमें हमेशा अपने हाथ से जो है सॉरी आई मीन रुमाल से जो है हमें हमेशा जो है अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए जब भी आपको छींक आती है या खांसी आती है इट विल प्रिवेंट द लिक्विड ड्रॉपलेट कंटेनिंग जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी ऑफ अदर्स तो बच्चों आपने देखा होगा जब हम छींकते हैं है ना या खांसते हैं तो हमारे जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो है वो बाहर आते हैं ठीक है इस ड्रॉपलेट्स में जो होता है वो जर्म्स होता है जिसकी वजह से दूसरों को बीमारी हो सकती है इस वजह से जो है वो हमें हमेशा अपना मुँह जो है वो ढकना चाहिए ठीक है जब भी आप खांसते हो या छींकते हो अगला पॉइंट जो जो दिया गया है आपको वो है वी मस्ट कीप क्लीन आवर नेल्स एंड कट दैम वीकली हमें हमेशा अपने नेल्स को जो है वो काटना चाहिए ठीक है हर हफ्ता जो है वो काटना चाहिए और उसको जो है वो साफ सुथरा रखना चाहिए एन आउटफिट मस्ट बी एक्सपोज टू सनलाइट इफ वी वॉन्ट टू वियर इट अगेन अगर हम कोई कपड़ा दोबारा पहनना चाहते हैं तो उसे जो है वो धूप में हमें थोड़ी देर जरूर रखना चाहिए वी मस्ट एवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड सोल्ड ऑन रोड साइड जो सड़क किनारे जो खाना मिल रहा है जो कि अनहाइजीनिक है बिना ढका हुआ है उसको खाने से बचना चाहिए सच फूड इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ इस तरीके का खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है We must stay away from drugs to keep our body healthy. As abuse of drugs, as use of drugs ruins our body. कहते हैं कि हमें जो है वो ड्रग्स से बचना चाहिए क्योंकि ड्रग्स अगर हम लेंगे तो इससे हमारा शरीर जो है वो ख़राब हो जाएगा अब आपको बच्चों एक एक्टिविटी दी गई है जो कि आपको टीचर की हेल्प से करना है इसके लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो है एक आलू और एक आलू छीलने वाला जो पीलर होता है ठीक है द टीचर विल पील वन पटेटो इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट तो टीचर जो है वो यहाँ पे एक आलू जो है वो बच्चों के सामने छीलेंगे एंड गिव द पोटैटो टू वन स्टूडेंट और वो आलू एक बच्चे को दे देंगे द स्टूडेंट विल पास द पोटैटो टू अनदर स्टूडेंट जो स्टूडेंट है वो एक एक करके इस आलू को जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स को पास करेंगे इन दिस वे द स्टूडेंट शुड पास फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इस तरीके से ये जो आलू है ये काफ़ी स्टूडेंट्स के सारे स्टूडेंट्स के हाथ से जो है वो होकर गुजरेगा तो इन द एंड द पोटैटो शुड बी रिटर्न टू द टीचर और लास्ट में ये आलू जो है वो टीचर को सौंप दिया जाएगा हाउ इज़ द पोटैटो लुकिंग नाउ अब पोटैटो जो है वो किस तरीके का लगेगा तो इट इज़ लुकिंग डर्टी नाउ अब ये गंदा लग रहा है कैन वी कुक इट विदाउट वॉशिंग हुआ क्या अब हम इसे बना सकते हैं बिना धोए हुए और क्यों नो वी कैन नॉट यूज इट विदाउट वॉशिंग नहीं हम इसको नहीं बना सकते इसको यूज़ नहीं कर सकते बिना धोए हुए बिकॉज इट इज़ टच बाई न्यूमरस हैंड क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसको जो है वो हाथ लगाया है सो देर आर मैनी बैक्टीरिया एंड जर्म्स इन इट और इसकी वजह से इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स हैं डियर स्टूडेंट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट वी ब्रिंग फ्राम द मार्केट आर पास फ्राम न्यूमरस हैंड एंड हैव प्लेंटी ऑफ जर्म्स स्टक टू दैम बच्चों जब भी हम मार्केट से फ्रूट लाते हैं या वेजिटेबल लाते हैं है ना उसको लाते हुए काफ़ी हाथ उसमें टच होते हैं जैसे जो मतलब रेड़े वाले होंगे है ना जो ट्रक वाले हैं जो किसान हैं जो पैकर्स होंगे सामान के है ना 
उन लोगों ने उसको हाथ लगाया है और जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे जर्म्स जो हैं वो चिपके हुए होते हैं दीज जर्म्स कैन कॉज मैनी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन और इसकी वजह से जो है वो काफ़ी इन्फेक्शन हो सकता है हमारे पेट में सो द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर कटिंग और इस वजह से जब भी हम जो है वो खाते हैं ठीक है फ्रूट या वेजिटेबल तो उसे पहले हमें उसको धो लेना चाहिए लेट्स मेक अवर डेली शेड्यूल टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी अब हम अपना डेली शेड्यूल बना रहे हैं कि हम अपने आप को हेल्दी किस तरीके से रख सकेंगे आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग वी शेल परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी फॉर द होल डे तो उठने के बाद जो है इन सारे कामों को फॉलो करेंगे ताकि हम पूरे दिन जो है वो हेल्दी रहें ठीक है तो आप ये जो बॉक्स में जो वर्ड बॉक्स दिया गया है उसकी हेल्प जो है वो ले सकते हैं वट विल आई डू टू कीप माई बॉडी हाइजीनिक मैं क्या करूँगा अपने बॉडी को हाइजीनिक रखने के लिए एंड वाई विल आई डू इट और मैं ऐसा क्यों करूँगा तो मॉर्निंग में उठने के बाद जो है सबसे पहले आई विल गो टू टॉयलेट और ऐसा करने से मेरी बॉडी में जो भी वेस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा ठीक है आई विल ब्रश माई टीथ मैं ब्रश करूँगा और ऐसा करने से जो दांतों में सड़न है या बैक्टीरिया और जर्म्स है उनको हटाया जा सकता है आई विल टेक बाथ मैं नहाऊँगा ऐसा करने से हमारे जो डेड स्किन सेल्स हैं बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर उनको हटाया जा सकता है मैं नहाने के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनूंगा ऐसा करने से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मुझे जो है वो अच्छा फील होगा मैं अपने बालों में कंघी करूंगा ठीक है ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता है मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स होगा और मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा आई विल ईट फूड इन क्लीन यूटेंसिल मैं खाना जो है वो साफ बर्तन में खाऊँगा और ऐसा करने से जो है जो प्लेट में जो मतलब कि गंदा चिपका हुआ होगा अगर प्लेट सही से साफ़ नहीं होगा तो क्या होगा उसके अंदर बैक्टीरिया हो जाएगा है ना तो साफ़ सुथरे प्लेट में खाने से उसमें जो बैक्टीरिया जो है वो नहीं होगा जो कि हमारे खाने तक पहुंच सके ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के टाइम पे आप क्या फॉलो करेंगे तो आई विल वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मैं खाना खाने से पहले और बाद में जो है अपने हाथों को धोऊँगा ताकि बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके I will eat food in clean utensil. मैं खाना जो है वो साफ बर्तन में खाऊंगा अगेन कि इससे जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो बैक्टीरिया या जर्म्स नहीं जा पाएंगे जिसकी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हो सके ठीक है आई विल पुट नैपकिन ऑन माई लैप मैं खाते टाइम जो है अपने गोद में नैपकिन रखूंगा सो दैट माई क्लोज डोंट गेट डी ताकि मेरे कपड़े जो है वो गंदे ना हो आई विल रिंस माई माउथ आफ्टर ईटिंग मैं खाना खाने के बाद जो है वो कुल्ली करूँगा ठीक है टू प्रोटेक्ट योर इनेमल बाई रिमूविंग फूड एंड शुगर लेफ्ट हुआ इससे क्या होगा मेरे दांत का दांतों का जो इनेमल है उसमें से जो भी मतलब कि खाना वगैरह बचा या जो शुगर लगी है वो चीज़ हटाई जा सके आई विल रिमूव द फूड स्टक बिटवीन द टीथ विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड यानी कि मैं फ्लॉसिंग करूँगा ठीक है तो जो भी खाना मेरे दांतों के बीच बचा हुआ है जो कि कुल्ली करने से नहीं निकला उसको मैं थ्रेड की हेल्प से जो है वो निकाल दूँगा इससे क्या होगा प्लाक जो है या का जो मतलब कि खाना बच गया था हमारे टीथों के बीच है ना जिसकी वजह से दांतों में सड़न हो सकती थी वो सब निकल जाएगा आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल स्कूल से आने के बाद मैं क्या फॉलो करूँगा आई विल वॉश माय फेस एंड हैंड्स विथ सोप मैं अपने हाथों को अपने मुँह चेहरे को ठीक है जो है वो पानी से धोऊँगा पानी और साबुन से तो इसकी वजह से क्या होगा जो बाहर जो मेरे मुंह पर डस्ट वगैरह लगी है हाथों में डस्ट लगी है बैक्टीरिया है जर्म्स है वो सब हटाए जा सकते हैं फिर मैं अपने यूनिफॉर्म को चेंज करूंगा ऐसा करने से मुझे रिलैक्स फील होगा और जो टाई और बेल्ट की जो घुटन सी होती है वो उससे मेरे को छुटकारा मिल जाएगा आई विल ड्राई माई हैंड्स विथ क्लीन टावल मैं अपने हाथों को साफ तोलिए से जो है वो पोछूँगा ठीक है और ऐसा करने से जो है देखो बच्चों जब हम अपने हाथों को जो है वो सिर्फ पानी से धोते हैं है ना या पानी साबुन से धोते हैं तो जर्म्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं लेकिन अगर हम उसको साफ टावल से पोछें तो फ्रिक्शन की वजह से और भी ज़्यादा जो है वो जर्म्स वहाँ से रिमूव हो जाते हैं आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम प्ले खेलने के बाद ठीक है जब यानी कि जब आप खेल के वापस आते हो तब उसके बाद क्या फॉलो करोगे आप आकर अपने चेहरे को अपने हाथों को पैरों को साबुन से धोओगे ऐसा करने से सारी धूल मिट्टी बैक्टीरिया जो है वो हाथ से हट जाएंगे आप अपने ड्रेस चेंज करोगे ताकि जो आपके पसीने वाले कपड़े हैं ठीक है उनसे छुटकारा पाया जा सके आई विल को माई हेयर मैं अपने बालों में कंघी करूँगा ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो मैं रिलैक्स फील करूँ है ना और मैं जो मेरे में कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए सोने से पहले ठीक है 
आई विल ब्रश माई टीथ मैं ब्रश करूँगा अपने दांतों में टू प्रिवेंट टूथ डी के एंड रिमूव बैक्टीरिया एंड जर्म्स ताकि दांतों में सड़न ना हो और बैक्टीरिया और जर्म्स को हटाया जा सके डिस्कस द अबव शेड्यूल विद द टीचर एंड अदर स्टूडेंट द क्लास ये जो अपने शेड्यूल बनाया है ये आपने अपने टीचर और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने हैं इफ यू फील दैट यू हैव मिस्ड एनी गुड हैबिट राइट इट इन द बॉक्स गिवन बिलो अगर आपको लगता है कि आपने कोई जो है गुड हैबिट मिस कर दी तो आपको इसको लिखना है ठीक है इस बॉक्स में तो नेल हाइजीन जो है वो हमने मिस किया है वी शुड ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली टू कीप देम शॉर्ट एंड क्लीन हमें अपने नेल्स को ठीक है जो प्रॉपर टाइम पे काटना चाहिए उसे छोटे रखने चाहिए साफ सुथरे रखने चाहिए वी शुड रिंस अवे जर्म्स एंड डर्ट विद अ नेल ब्रश हमें अपने जो नेल्स में जो है गंदगी बैठ जाती है उसे नेल ब्रश की हेल्प से जो है वो हटा देना चाहिए ठीक है इट विल प्रिवेंट स्प्रेडिंग जर्म्स इन टू अवर माउथ इससे क्या होगा जो जर्म्स है वो हमारे मुँह में नहीं आएंगे है ना और हम और जो दूसरे बॉडी ओपनिंग्स है बॉडी ओपनिंग्स कैसे जैसे कि आपको मतलब कि कुछ बच्चे खारिश करते हैं है ना इतना खारिश करते हैं कि जो है वो ब्लड निकल जाता है तो वो ओपनिंग हो गया एक तरीके का ठीक है या जो लोग नोज में फिंगर करते हैं जो ईयर में फिंगर करते हैं उसमें जो है जर्म्स जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं ठीक है तो आपका होमवर्क है कि कलेक्ट पिक्चर ऑफ हेल्दी हैबिट रिलेटेड टू बॉडी हाइजीन आप बॉडी हाइजीन से रिलेटेड जो है वो हेल्दी हैबिट जो है उसको करोगे ठीक है उसकी पिक्चर्स पेस्ट करोगे थिंक एंड राइट अब आपने जो है इनको लिखना है आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर व्हाट चेंजेस यू हैव ब्रॉट इन यू सेल्फ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं तो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर नाउ आई केयर मोर अबाउट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब मैं ज़्यादा साफ सफाई पर ध्यान देने लगा हूँ नाउ आई ब्रश ट्वाइस अ डे अब मैं दिन में दो बारी ब्रश करता हूँ एंड आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई वाइप माई सेल्फ विथ क्लीन टावल और नहाने के बाद मैं अपने आप को सूखे साफ तौलिए से पोछता हूँ आई रिन्स ऑफ एंड फ्लॉस माई टीथ आफ्टर एवरी मील मैं हर बार खाना खाने के बाद कुल्ली और अपने दांतों में फ्लॉसिंग करता हूँ ठीक है लेट्स राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ कीपिंग आवर बॉडी क्लीन अपने बॉडी को साफ सुथरा रखने का हमें क्या फ़ायदा होता है तो ऐसा कहने से जो है हमारा जो हेल्थ प्रॉब्लम है इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि अब बीमारी जो है वो आपको कम लगेगी ठीक है और इसके बाद जो है इट विल प्रिवेंट फ्रॉम अनप्लीजिंग बॉडी ऑर्डर इससे जो है आपके पास जो स्मेल आ रही है जो कि अच्छी नहीं है यानी कि पसीने की बदबू उससे आपको छुटकारा मिल सकता है इट विल हेल्प अस लुक मोर प्रजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव इसकी वजह से आप ज़्यादा प्रजेंटेबल ठीक है और जो है वो आकर्षक और जो है वो आप प्रजेंटेबल लगोगे ठीक है पेस्ट द पिक्चर डिपिंग द गुड हैबिट यू इनकुलकेटेड टू कीप योर बॉडी क्लीन इन द स्पेस प्रोवाइडेड तो यहाँ पर जो है आपने पिक्चर्स लगानी है जो कि आप फॉलो करते हो ठीक है यहाँ गुड हैबिट्स जो फॉलो करते हो अपने बॉडी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए उसकी पिक्चर लगानी है आई होप ये सारा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा इन केस कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं आपको रिप्लाई मिल जाएगा थैंक यू वेरी